എന്റെ മേക്ക് ഓവർ എന്നും പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ അതെ ഇവിടെ കണ്ടത് നോക്കി ഞാൻ ഇങ്ങനെ മേക്ക് ഓവറും ചെയ്ത് നടക്കാത്തോണ്ടാണ് മക്കളെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് നാളത്തെ ചിപ്പിയുടെ റിക്വസ്റ്റ് പ്രകാരം ചിപ്പിനെ മേക്ക് ഓവർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് കാര്യം പലപ്പോഴും ചിപ്പി മേക്ക് ഓവർ ചെയ്യണം ചെയ്യണം പിന്നെ എങ്ങനെയാ സത്യം പറഞ്ഞു ആ പറഞ്ഞു ചിപ്പിക്ക് മേക്ക് ഓവർ ചെയ്യണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ അത് സാധിച്ചു കൊടുത്തു അതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ലല്ലോടാ നമ്മള് മേക്ക് ഓവർ വീഡിയോ കിട്ടപ്പോ ചിപ്പി പറഞ്ഞു നമ്മൾ എന്നും ആർക്കും വേണ്ട എന്നൊക്കെ പിന്നെ ചിപ്പിനെ മേക്ക് ഓവർ ചെയ്ത വേറൊന്നുമില്ല ചിപ്പിയുടെ ഈ ഹെയർ ഒരു അനുസരണയില്ല അത് ഹെയർ എവിടെയെങ്കിലും പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ചിപ്പിയുടെ പറയും കാര്യം ഇങ്ങനെയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇറങ്ങിയെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും പോയി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് ചിറായി പോയ ബീച്ചിലൊക്കെ ഉള്ള വീഡിയോ കണ്ട മുടി ഭയങ്കര ഒരു അനുസരണ കേട് കാണിച്ചു ഇറങ്ങണേ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും മുടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക മുടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം ഞാൻ അപർണയോടും നമ്മുടെ അഞ്ജുവിനോടൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് അവർ സജസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഒരു സലൂണാണ് ആർട്ട് ലാബ് നമ്മുടെ ഇൻഫോ പാർക്കിൽ കാക്കനാട് ഇൻഫോ പാർക്കിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മുടെ വി മാർട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ അവിടെയുള്ള ആർട്ട് ലാബ് കുറേ പേർക്ക് അറിയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ആണ് അവരൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ ചിപ്പിനെയും കൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നു ഞാനിവിടെ വന്ന് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു ഹെയർ സ്റ്റൈലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് പുള്ളിനെ കണ്ട് ഞാൻ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് പുള്ളിയാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഹെയറിനും ഈ ഒരു ഫേസിനൊക്കെ പറ്റിയത് അപ്പം കുറച്ച് വൃത്തിയാക്കി തരാം സുന്ദരിയാക്കി തരാമെന്ന് എനിക്ക് സുന്ദരിയാക്കി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്ത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ ഞാൻ പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കാം പറ്റുവാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളോടും ഷെയർ ചെയ്യാം പുള്ളിക്ക് ക്യാമറയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം ആൻഡ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ചിപ്പിയുടെ മേക്ക് ഓവറാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് ചിപ്പി അറിയില്ല മുടിയുടെ എൻ്റെ നേച്ചറൊക്കെ നോക്കിയതാണ് അപ്പം എന്താ വേണ്ടതെന്ന് നോക്കി അപ്പോൾ സ്മൂത്തനിങ് ആണ് നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഹെയർ വാഷ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഉണക്കുക നമ്മുടെ മുടി ഹീറ്റ് ചെയ്യുക അവിടെ ഒന്ന് ചേട്ടായി ചിരിക്കണ്ട് വേഗം എന്നെ പൊട്ടത്തരം ഞാൻ നിർത്തി അവിടെ ഇല്ല ഇവിടെ അവിടെ ഇരിക്കണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അതേ ഇരിക്കണം അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല ട്രൈ ചെയ്തു അതിനുശേഷം സ്മൂത്തനിങ്ങനെ ഇട്ട് ഫസ്റ്റ് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കുഞ്ഞു കുട്ടിയാണ് വരുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ സ്മൂത്തനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്യും ഞാൻ ചേട്ടായിനെ കുറേ നേരമായി അവിടെ നിന്നിട്ട് വിളിക്കുന്നു വാ വാങ്ങും പറ്റിയിട്ട് ഓക്കെ രണ്ടും കൂടെ അവിടെ നിന്ന് കത്തി അടിക്കണേ ഇടയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് വിട്ടോ ഷോട്ട് വേഗം വിടാം ഇല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കാണിക്കേണ്ടത് ഇതിൽ കൂടെ കാണിക്കാം കണ്ണാടി കൂടെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അവരെ കാണിക്കാം സ്കൂളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിൽ മുടി കിട്ടിയെടുക്ക് കണ്ടാ വെട്ടിയിട്ട വാഴത്തണ്ട് പോലെ 
എന്തായാലും വന്ന പോസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഒന്ന് ബിയർഡും മുടിയും സെറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു തലയില് ക്രീം അതായത് സ്മൂത്തിനിങ്ങിന് വേണ്ടിട്ട് ഫസ്റ്റ് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പൊ ഇതൊരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഡാഗ്രിമ ഇട്ടിരിക്കണം നാപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഒരു ഫോർ അവേഴ്സ് ആണ് അവര് പറയുന്നത് സ്മൂത്തിനിങ്ങിന് വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഇത് വാഷ് ചെയ്യും പിന്നെ എന്തോ ഒരു ക്രീം യൂസ് ചെയ്യും എന്നിട്ടും വാഷ് ചെയ്യും പിന്നെ എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാം ഇവിടെ ഇച്ചിരി നര കൂടുതലുണ്ടല്ലേ എന്റെ മേക്ക് ഓവറിനും പറഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ അതെ ഇവിടെ കണ്ടത് നോക്കി നോക്കി അവിടെ മേക്ക് ഓവറിന് പോയേക്കുക എന്നിട്ട് ലിജോ എന്നെ സുമ്മാവാ നോക്കിയാ പറ്റിയേക്കുക വെറുതെ ബോർ അടിച്ചിരിക്കുന്നോണ്ട് സ്വന്തം ഭാര്യക്ക് വേണ്ടിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വല്ലേ ചെയ്യണ്ടേ ഞാൻ പരിപ്പോടെ ചായ മേടിച്ചെടുത്തേക്കാണ് നടക്കാത്തോണ്ടാണ് നടന്നാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെന്ന് എനിക്കറിയാം നടന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചിപ്പിക്ക് പിന്നെ അത് പ്രശ്നമാവും അല്ല ചിപ്പി ഞാൻ കുറച്ച് വൃത്തിയായി ചിപ്പിക്ക് പ്രശ്നമായാലും മനഃപൂർവ്വം എന്നെ ഞാൻ തെറ്റിച്ചു എന്റെ ഈ ഒരു ഞാനിങ്ങനെ നടക്കുക ഞാൻ ചിപ്പിനെ ആലോചിക്കും ജീവനെ ആലോചിക്കും ജീവൻ അടി പോരുതല്ലോ ചിപ്പി നേരെ കുറെ ശരിയെന്നാ ഞങ്ങളിപ്പോ അപ്പൊ നമുക്ക് പോയി എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് വരാം ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോ പോസ്റ്റ് ആയപ്പോഴാണ് ഞാൻ എന്നെ ഒന്ന് ഇനിയിപ്പോ ഇനിയും പോസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോ എന്താ പറയാ അപ്പൊ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് വരാ ഇപ്പൊ സമയം പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് പിന്നെ നിങ്ങക്ക് നിങ്ങക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തനു എന്ത് ചെയ്യുന്ന ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും തനുവിനെ ഞങ്ങൾ ലൈഫായിട്ട് മമ്മിയുടെ അടുത്താക്കി അഞ്ചു നോക്കിക്കോളാന്ന് പറഞ്ഞേ പിന്നെ പിന്നെ അഞ്ചു ഒന്നുകൂടെ റീറ്റിംഗ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ദിവസം അഞ്ചു അല്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം അഞ്ചു ആയിരുന്നു വീട്ടിൽ വന്നപ്പോ ശരിക്കും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി തനുവിനെ അപ്പൊ അഞ്ചു റീറ്റിംഗ് ചെയ്ത് അപ്പം തനുവിനെ വീട്ടില് മമ്മിയുടെ അടുത്ത് ആക്കിയ കാരണം പിന്നെ എന്റെ കസിൻ നവീൻ ഉണ്ട് വീട്ടില് അപ്പം അവൻ പിന്നെ ഈ സമയത്ത് ഉറങ്ങുന്ന സമയാ അപ്പൊ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു ഒരു മണിക്ക് ഉറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നാല് മണി വരെ സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങും ആ സമയം കണ്ട ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി പക്ഷെ എന്തായാലും എനിക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ എത്തുമായിരിക്കും അല്ലേ എത്തുമായിരിക്കും വേറെ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പോയി കഴിക്കാം നിങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ നിന്നോ ചിപ്പിയുടെ മേക്ക് ഓവർ കാണാം ഇനി 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 ഞാൻ വരുന്നത് ചിപ്പിയുടെ കംപ്ലീറ്റ് ലുക്ക് കണ്ടത് അല്ല എനിക്ക് എനിക്ക് ത്രീ ഡേയ്സ് ത്രീ ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു വാഷിംഗ് കൂടി ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാലേ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ഒരു ലുക്ക് വരുള്ളൂ അപ്പൊ എന്തായാലും ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പിക്കാൻ ഞാൻ ഇനി വരുന്നുള്ളൂ അതുവരെ ഞാൻ ഫ്ലാറ്റിൽ പോയി ഇരിക്കാൻ പോണ് ജിതിനില്ല ഓക്കെ ഞാൻ ഫ്ലാറ്റിൽ പോയി ഇരിക്കാൻ പോണ് അപ്പൊ ബൈ നാപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇവിടെ ഇരുത്തി ചേട്ടൻ സ്ഥലം വിടാൻ പോകാന്ന് പറഞ്ഞേ പക്ഷെ ഇനി ഒരു വാഷ് ഉണ്ട് വാഷ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി ക്രീം അങ്ങോ അല്ല ഇനി എന്തോ അയൺ ചെയ്യാൻ പോകും ആദ്യം വാഷ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ആഗ്രഹി എന്നുള്ള വേഷങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ അയച്ചു വെച്ചു അതിനുശേഷം എൻ്റെ ഹെയർ വാഷ് ചെയ്ത് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി ഹീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലോ ഡ്രൈ ചെയ്യുകയെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹെയർ അതിനുശേഷം മൈനിങ് ചെയ്യുകയെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് എൻ്റെ ഇതൊക്കെ കുറേ ഒക്കെ മാറി വരുന്നുണ്ടോ എന്തൊക്കെയോ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് നോക്കാം വെയിറ്റ് ആൻഡ് സീ ഓക്കെ 
അപ്പോൾ എൻ്റെ ബ്ലോ ഡ്രൈ കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ അയണിങ് ആണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിയിരിക്കണോ അതോ കുറച്ചിങ്ങനെ പഫ് ആയിട്ടിരിക്കണോ എന്നൊരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മതിയെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് കുറച്ച് പഫ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഇഷ്ടം ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇങ്ങനെ പഫ് ആയിട്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ബാക്കി ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ജസ്റ്റ് കേൾ പോലെ കിടക്കുന്നത് സോ അതാണ് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അയണിങ് ആണ് വീണ്ടും ആയി ശരി ഈ പ്രാവശ്യം നല്ല തണുപ്പ് തലേല് പയണിങ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും ഒരു ക്രീം എടുത്തൊരു ഇതൊന്ന് ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് വെക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എൻ്റെ തല അനക്കുന്നു പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതുങ്ങളെയും കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയി വാഷ് ചെയ്യുക തീർന്നു മുടി അടങ്ങി ഒതുങ്ങി കിടക്കുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അതായിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ക്രീം ഇട്ട് ഞാൻ വാഷ് ചെയ്യണം ഫൈനലിലേക്ക് എത്തുവാണ് ഓക്കെ ഇനി ഡ്രൈ ചെയ്ത് ബ്ലോ ഡ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ സിറം അപ്ലൈ ചെയ്ത് അതാണ് ഫൈനൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഡ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ബ്ലോ ഡ്രൈ ചെയ്യുകയാണ് അവർ ദിസ് ഇസ് ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ അതിന് സിറം യൂസ് ചെയ്ത് എനിക്ക് ഇത്തിരി ഹെയർ കട്ട് ലെവലാക്കാനുണ്ട് അതുകളെയും കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നു എനിക്കിപ്പോ ഡൗട്ട് തനു അമ്മേനെ തിരിച്ചറിയോന്ന് ഡൗട്ട് ഇപ്പൊ തനുവിന് മനസ്സിലാവോ ഇനി ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോ എന്റെ പപ്പയും അമ്മയും സംശയിക്കന്നെ പിന്നെ ഇതൊരു ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് അല്ല ആക്ച്വലി നിനക്ക് എന്തോ മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോ എന്തോ വാഷിംഗ് അപ്പം നമുക്കൊരു രണ്ട് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വാഷിംഗ് ഉണ്ട് ആ വാഷിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫൈനൽ ലുക്ക് നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം അതല്ലേ നല്ലത് ഇപ്പം എന്തായാലും മാർട്ട് ലാബിലെ ഫസ്റ്റ് ഡേ പരിപാടികൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്ന് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫിനിഷിങ് സ്റ്റേജും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ഫൈനൽ ലുക്കും അത് ഞാൻ ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഞാൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഇത് കണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നും പിന്നെ ചിപ്പിയുടെ പ്രസൻറ്റേഷൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമസ്കാരം നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം നാൽപ്പത്തെട്ട് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് ലൈറ്റ് ആവും അന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഹെയർ വാഷ് വന്നേക്കാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് തനു ഉണ്ട് അമ്മ ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ തനു ഇങ്ങനെ നോക്കുമെന്ന് അങ്ങനെ നോക്കിയായിരുന്നോ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല തനു എങ്ങനെയുണ്ട് അമ്മയുടെ ഹെയർ ഇതെങ്ങനെ ഹെയർ വാഷ് വന്നേക്കാണ് ഹെയർ വാഷ് കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാലാണ് 
സംഭവം സെറ്റാവണം എന്നാണ് ചിപ്പി പറഞ്ഞത് പതിവ് പോലെ കൊച്ചിന് നോക്കി ഞാനിവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മുടെ വാഷ് കഴിഞ്ഞ ത്രീ ഡേയ്സ് അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ഫൈനൽ ഹെയർ എനിക്ക് എനിക്ക് വളരെയായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അങ്ങോട്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ തന്നെ അതിലും കൂടുതൽ എനിക്കങ്ങ് ഇഷ്ടമായി തനു അവിടെ മുടി എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കിക്ക് ഇഷ്ടമായോ ഒന്ന് പറ ഒന്ന് പറയാൻ തനു എന്തിച്ചിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഹെയർ വാഷ് വന്നിട്ട് ചേട്ടായി ഹെയർ വാഷ് ചെയ്ത് ഹെയർ സെറ്റ് ചെയ്ത് ദേ വരുന്നു വേഗം നോക്കിക്കോ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മളത്ര വലിയ സെറ്റപ്പ് ഒന്നുമില്ല എങ്ങനെയുണ്ട് കഴിഞ്ഞില്ലല്ല കൊള്ളാം വെൽക്കം ടു ദ ക്ലബ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നിന്റെ മൊട്ട അടിച്ച് കളയാൻ പോണം നനുവിന്റെ മൊട്ട അടിക്കാൻ പോണം മൊട്ട അടിക്കണോ വേണ്ടി ഒന്ന് താഴെ നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യണേ ചിപ്പി പറഞ്ഞ വേണ്ട പക്ഷെ എനിക്ക് മൊട്ട അടിച്ചാൽ ഈ മുടി നന്നായിട്ട് വളരുള്ളൂ അപ്പൊ മൊട്ട അടിക്കാൻ പോണം തനുവിന്റെ ഞങ്ങള് അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ ചിപ്പി ആയിട്ട് ഹാപ്പി ആയില്ലേ ആൻഡ് കുറച്ച് ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആർട്ട് ലാബിലെ ഹെയർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് നെയിം ഈസ് കരൺ എന്ന കരൺ കരൺ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്റെ സ്മൂത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കരൺ പറഞ്ഞു തരും അപ്പൊ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും so it will change your hair texture okay. so after the smoothing you have to maintain the home care also home care so for home care we have a this shampoo mm-hmm. okay l'oreal a, yeah it's a l'oreal extensive care okay. Okay. okay so after smoothing so uh, it will boost your hair okay the smoothing mm-hmm. it will boost and after the, this is a shampoo so what happens after the shampoo it's a uh, works as a cleansing right mm-hmm. as a cleansing after cleansing what happen your hair pores will be open mm-hmm. okay and after that your hair needs some moisture mm-hmm. so this uh, this is a mask mm-hmm. it's give moisture on your hair and it's give more smooth mm-hmm. okay it's smooth and that so how to use this you know right mm-hmm. i have you have to use this for shampoo mm-hmm. okay at normally like mm-hmm. this just do it after that you have to rinse out mm-hmm. then you have to apply your uh, mask mm-hmm. just a coin of this much amount and just emulsify nicely mm-hmm. then keep for just 5 minutes 5 minutes yeah you okay. have to keep 5 minutes mm-hmm. at least 5 minutes then uh, it's better if you use some comb mm-hmm. like bigger than comb na if you just use comb mm-hmm. nicely and keep for just it will be more nice mm-hmm. then after that you have to rinse out this also then the serum is every any time that after like you just dam your hair mm-hmm. just uh, you used any blow dry or something at home yeah no but I'm not in my home here yeah, i will do it yeah so okay. no at home like home mm, your hair care and all no use no, right no, no, no. yeah so just with towel dab no just okay. towel dab and just dry a little bit after that you can apply okay. and other time also you just carry this is a carry feeder so you can use any dab whenever you feel a little bit frizzy and all you can use this serum like okay. that so it's smooth thing like just a texture treatment it gives smooth your hair and your uh, hair also uh, change almost 70 to 80 percent is your mm-hmm. hair texture also same so later like uh, after like it's a permanent same permanent mm-hmm. only so once it, your hair new hair will grow right mm-hmm. so you have to do just touch up so this all is uh, home care that's it right like, അപ്പൊ കരൺ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയുന്ന എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹെയർ എന്ന ടെക്സ്ചർ ഗുഡ് ആക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി മൂന്ന് ഷാംപൂ കണ്ടീഷണർ സിറം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഷാംപൂ ലോറിയലിൻ്റെ ഷാംപൂ ആണ് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം കണ്ടീഷണർ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കണ്ടീഷണർ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അതിനുശേഷം സിറം ഈ ലോറിയലിൻ്റെ സിറം തന്നെയാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഒരു വളർന്ന് വരുന്ന മുടി ഒരു പയ്യൊന്ന് ടച്ചപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതന്നെ ഒന്ന് പയ്യ ഉടർന്നുണ്ട് ടച്ചപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് സ്മൂത്തനിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഓവറോൾ പറയുന്നത് നന്നായിട്ട് കെയർ ചെയ്യണമെന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ താങ്ക് യു വൺസ് അഗെയിൻ ആൻഡ് താങ്ക് യു ആർട്ട് ലാബ് 
അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഇവിടെ വന്ന കിട്ടിയത് എൻ്റെ ഹെയർ ടോട്ടലി ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ തന്നെ എനിക്ക് മാറ്റം കിട്ടി അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആർട്ട് ലവ് ടു താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു